，我就是跟小姑娘开个玩笑，好玩吗？我哥，我为什么要放？我想抓他已经很久了，愚不可及。我哥要真是山海楼的人，能躲着星罗，刚刚会冒这么大的险救你。我猜，他救我是想利用我接近文叔叔。若与山海楼无关，他为什么那么熟悉星罗？那日在山寨，又为何要抢山海令？不说是吧？待我押你回去后。有一百种方法让你开口，你讲不讲道理啊？苏唐，此地不宜久留，你先回斋风堂吧。再说，秦小姐啊，也是要请我去做做客。像她这样的名门世家之后，不会让我出事的。走，见机行事。哥哥的身份不能暴露，得尽快把他救出来。魏公子，你不可以这么做，你这么做，小姐是不会同意的。把林姑娘带下去，好生招待，不许动粗哦。嗯，走。哎，哎，什么事儿？魏公子，你要让我陪你再演一场戏啊？这可是我一路上专门为桑桑构思的计策。美女爱英雄，自古以来是不变的道理。这些彪形大汉都是我花钱雇来闹事儿的。秦老板，你放心，所有损害的器物我一概双倍赔偿。哎呀，我去准备准备，你一会儿自行开始。我会择时上前去制止，切记，凶狠，越凶狠越好，这样才能凸显出我的英勇威猛。桑桑才会对我印象深刻，敬佩不已。<笑>魏公子，您慢走。听见了吗？损坏东西可是要双倍赔偿的。哎呦，秦姑娘，秦小姐，文哥城的确是我三舅老爷的大叔公，我现在孤苦无依，想去投奔他，却没有门路。只好找你啊！哎呦，不行了，我真走不动了。你别在这耍赖，再不走，小心我废了你两条腿。我没了腿，你就只能背我了。我并非不通情理之人，抓你也是为了办案。山海楼为什么要派人追杀你？只要你肯说出实情，若是你有苦衷。秦家一定会庇佑你到底。哎呦，我命都握在你手里了，能不说实话吗？秦姑娘，你就行行好吧。你告诉我文革城的住处，我保证以后再也不骚扰你了。再给你磕十八个响头，行吗？文叔叔当年被仇家追杀，被我哥救的时候就说过，他孤身一人，无亲无友，所以此次点破大会。我哥才会立荐他为考官，确保没有舞弊，堵住朝中上下所有人的嘴。你又怎会是他的亲戚？你的意思是，点破大会能见到他？少废话，你今天必须跟我走，先查清你是人是鬼。敢动我哥，他俩都得死。子言，不愧是我妹子，行事颇得真传啊。桑桑，我就是被这个斋风丫头暗算的。卑鄙，无耻！卑鄙，卑鄙会给你一换二。秦小姐，你赚了。先把人放了。小姐任务为重，奴婢的命本就是秦家的，不值得小姐为难。
这位姑娘，每个人的命都是自己的，流干血拼了命也要活下来，怎么就这么轻易说放弃？啊啊、马峰，别要，别要啊！兄弟们啊！子言，救人！秦小姐，山高水远，各走各路，以后别再在我手里了。啥样？秦小姐，哎，秦小姐，哎，人呢？赵集团，这陆平就是道上，秦小姐也知道，她她本来应该在这里等我的，她一定还在附近，她可以帮我作证。行了，还往这封堂弟子身上抹黑，走吧，去官府。该不会是陆平吧？今日本是要来抓个人，偏偏这里有高手包庇。既然这位高手这么仁心，他一定不会见死不救，那就为难你们了，看看死几个。高手才会出现。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！不来呀，魏公子！夏昭公子，快来救我！好了。赵西凡，你认识他们？我的银钩认得。走走走走啊走啊！跳啊连刀都不会用，你还是跟以前一样没用。啊！赵启凡，你没事吧？哥，你和秦小姐的对话我已经听到了，星罗已经追来陈桥镇了，斋风也不再安全。也许邢家的确是一条路子，哥。秦家敌不过山海楼的，谁也敌不过山海楼。秦小姐想要送死，随他。总之，我们绝不会再被抓回去。哎，哎，赵西凡，你等等我，你伤这么重，流血流死你啊！陆平的事，你还没搞清楚呢。你不拿他出气，小爷我还得拿他交叉换拳。陆平即便再来历不明，也是斋风堂中人，倒是你这个外人，滚出斋风堂！哎，赵西凡，你忘记你在如意楼被打成筛子的模样了？小爷我可是你的救命恩人。滚！现在马上滚！滚我不滚，我走。
。摘枫堂我们待不了多久，趁山海楼找到这之前，我们必须先走。走？去哪儿？点破大会。但必须先通过禅州乡试，才有比赛资格。师傅不是说？今年朝中举办的点破大会是朝堂选武将的吗？哥，你要当官啊？所以此次点破大会，我哥才会力荐他为考官，确保没有舞弊，堵住朝中上下所有人的嘴。现在文哥城被秦家看得太严了，秦家是高门大户，不会轻易接纳我们这种身份不明的人。既然文哥城是这次点破大会的考官，那这是我们见到他最好的机会。苏唐，这次陈州相识，我必须得赢。嗯。啊，啊，请。桑桑，那两个杀手一死一伤，不会再有事了。你受了惊，不如留在这里多休息几日。马上陈州相识了，若能得到你的指点，在下不胜荣幸。多谢魏公子好意。只是我留宿禅州，给贵府带来不少麻烦。我已通知兄长前来接我回开封，就不多叨扰了。呃，秦小姐好走，魏某恕不远送了。爹，桑桑要走，是不是因为今天我被两个野小子绑架了？太过丢脸。记住你们了，小姐，你当真要回开封啊？你真的不再多待两天？子言，你有没有想过，星罗为什么能找到如意楼来？虽然星罗的线索断了，但是山海楼那小贼有句话不假，我们的行踪的确被暴露了。魏天启救我有恩，但是魏家在知道我们追查山海楼的时候。想要抢功坏事，擅自行动，也不是不可能。总之，小心为上。那位公子虽然表面顽劣，其实心里不坏。小姐至今还不肯放过他。我有预感，只要我们能抓到他，我们就会离山海楼的真相更进一步。还有。叫什么公子？行踪诡秘，卑鄙下流，就是个流氓。以后没有我的允许，不准轻易言辞。我没有那么没用，需要别人来替我牺牲。你是秦家侍女，面也没有那么亲近。是小姐。哎呀，老爷，哎呦，衙门上下打点好没有？人从牢里接出来没有啊？这楼中两位使者已经死一个了，另一个绝对不能再出事。已经出事了，好，属下按照您的吩咐打点好一切。去牢里接人的时候，司徒罗杀了几个兄弟，闯了出去，往陈桥镇的方向。属下已经派人去追，不知道能不能来得及。哎呀！知道今天跑的我腰酸背疼的，我也是。师兄，师兄，师兄，来来，多少先生，你们也先上去啊。间的责，不到最后一刻绝不放弃。陆平，小爷也算是杀过星罗的人了，哼，不信对付不了你。星罗。
，杀你的人就在这里面了。主人，带你去找大恶。逃出来，他找到斋风来了。放开他，有事冲我来。放心，不会让你们死的那么容易。先尝尝中毒后痛不欲生的滋味。别怪我，要怪就怪你们斋风堂中有人毁了我最喜欢的奴隶。现在。你们赶紧把正主给我叫出来，否则我的银钩下一秒就会让你的头跟身体分家。闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！赵西凡，你疯了！这司徒罗一定是来找我俩的，你还会去送死啊？你没听见他们在呼救吗？我耳朵没坏，脑子更没坏。要是聪明人，就会选择逃跑。死了还怎么救人啊？走走，赶紧跟我走。好，好，好，你是大英雄。那你告诉我，你碰上司徒罗，你连刀都拿不起来，难道要我再误打误撞一次？谁知道这狗屎运能不能再踩第二次？你走吧，你本就不属于斋风堂。可我不一样，我身上挂着这妖牌，我就是斋风堂的大师兄。你不懂，疯了疯了，都疯了！救我吧！大师兄，走啊！昨日如玉楼一事，是我阻止的。你不就是要人为你的奴隶陪葬吗？你放了其他人，我一人承担。大师兄，别管我们！大师兄，走啊！不要管我们！明知打不过，竟还敢独自前来，倒也有点意思。你们害我没了奴隶，不如你来替代怎样？你想要我怎么做？很简单，你可以救这些人，但是我要你用这个银钩，勾在你的肩上，像狗一样，把他们一个一个拖出这里。至于能够救几个，就看你的命有多硬。大师兄，不要啊！一言为定。走啊
是世上，怎么会有你这么实诚的人？滚！不管你是，人家都踩到我们脸上来了。这事要是传出去，我以后还怎么做天下第一刺客？我来对付他，只要在里面，你去救他们。别走！苏唐，我做了三年的噩梦，现在总算明白了，一味的逃避，只会牵连更多人。这一天，大师兄和那个刺客都懂。真的要去吗？等我。真是感人啊！一个送死还不够，还找个伴儿。少废话！啊啊啊啊啊受了多少罪？你现在才来？原来是你，赶紧通知楼主。啊，哥，来不及了，来不及了，抓斯托洛回去，不能让他回山海楼。我手好疼啊！哎呀，啊，打错了！哎呀，这个女人是谁啊？我走了之后，斋风堂是不是进了小偷？
长官，这我早就说过，我武功非常厉害啊！现在看见了吧？哼哼，斋封他，赶超北斗，指日可待。我走了没几天，你们差点把斋风堂给毁了。哎呀，我年纪大了，万一受不了什么打击，出什么意外，你们赔得起吗？你赔得起吗？你，罗平，肯定是你，肯定是你惹的祸。赶紧去把斋风堂里里外外都打扫干净，打扫不完，不许休息。哼，还不去？等一下，他不能走。嗯呢。哎，这这这是谁呀、啊？我是为了抓他来的，他根本不是。师傅啊，此人根本不是斋封弟子，不必听他胡言乱语。哎呦这，哎呦我这我这我这我现在会乱得很呢。我这，赵西凡，陆平的事情你不是最清楚了吗？你来说。师傅，都是因为弟子行事梦冷，招惹仇家，才知斋封受难。陆平抗敌救众，已不能再受累，所有的责罚，弟子愿一人承担。赵西凡，你到底是帮谁的？此人名叫莫林，私闯斋封堂，还请教由苏唐师妹处置羁押。我若是再胡言乱语，烦请师妹移交官府。嗯，你们……哎呀，我求求你们了，不要再废话了。罗平，跟我来，我有话跟你说。嗯，先上药。陆平，等等，管别人之前先管好自己吧到底怎么回事？今天西凡有点奇怪，是不是发现你的身份了？即将分别，何必多费口舌？决定了，真的不留了，师傅。这三年，多谢了。欠债还钱，有什么好谢的？这三年来，您一直拿还钱的借口拴住我，为的就是让我心安理得的留在这里，好让斋封堂多庇护我一些时日。可锁链附身，山海楼日夜追踪。我总不能在这躲一辈子。还完这笔钱，我们两不相欠。我要去参加禅州乡试，以后你也不必再忧心我，因为我不想再和斋封堂的人扯上半点关系。这样对谁都好。处理这事儿，你再好好想想。师傅，哥，我都听到了，你的破智力还剩多少？别说点破大会了，这次的禅州乡试，你都没办法参加。哥，你没事吧？没事儿
，跟以前的伤比起来，算不了什么。多修炼两回，改得起相似的，啊。但你的伤还没有复原，得先治疗啊。大不了，相试我替你去打。苏唐，这终究是我自己的事情，谁都代替不了。可是你等了那么久，好不容易有了个机会，我应该帮你的。妹妹啊，这一切都是我自己的决定。就算是留给斋风最后的情分。如今我只想尽力修炼，能有几分破之力便是几分。再说了，我可是六魄贯通的天行者，难道你不相信我可以通过一个简单的缠咒相试吗？可是你现在……哎，可以了，我知道你要说什么，想帮我忙是吧？不如这样吧，你替你哥我省点力气，背我去后山修炼怎么样？就那。来吧。哎呀，小姑娘怎么这么傻？你哥我还要点面子，怎么能让小姑娘背我去呢？你耍我！带着这代表大师兄的腰牌，整个斋风堂，包括师傅我，以后都指望着你呢。赵启凡，你就打算这么放过陆平啊？不然呢？还能怎么样？他这么有本事，愿意在斋风堂被你们当成废物，肯定有问题。而且他把你耍得这么惨，你不想弄个明白？说到底，这个斋风还是他救下的。我又有什么资格管呢？你不去，我去。小爷可吃不下这闷亏，就算倒霉也得倒个明白。哎，护士费还没给就想走？给银子。嗯，放开我！你们就因为小爷没有励志魄，所以都欺负我？放开我！别吵啊，师傅。当年您带我回斋风，叮嘱我要照看好斋风堂，是弟子没看对人，小看了陆平。嗯，这个大师兄应该给更有资格的人当。哼，凡事有始有终，就算你要将这个位置交给他，也得问个清楚嘛。别像师傅我这样糊里糊涂的就收了他，你。总该比师傅强吧？嗯，去后山吧。是。啊！你们等着，等小爷有了励志魄，一定让你们死八百次，八百次。安静点儿。放开我！我看你挺有天分的。有没有师傅啊？想不想加入斋风这个大家庭啊？我可以收你八成学费。嗯。破之力一向不稳定，所以他做道圣时只能半个月出一次手。这次若不是为了救你们，他本来是要好好储存破之力参加相试的。无需给他多费口舌。陆平，你是为救师兄弟们受的伤，大家都很担心你。我从未想过救人。我出手是因为星罗威胁到了我的安全。大师兄，不要用你的标准来衡量我，我们不一样。陆平，我
，我只是想帮忙。你只想做一个出枪扶弱的英雄，我没那么伟大，只求能够活下来。就足够了。哥，你不开心？哪有，我可满脸都写着高兴呢。我知道，当年星罗折磨你的时候，他们越想看你哭，你就越是笑。可是你一直撑着，累不累啊？还有六日就到乡试，时间真的不够了。哥，其实找大师兄帮忙未尝不可。大家知道你是道圣，都挺感谢你的。我没什么可感。你明明就是为了救大家才弄成这样的。谁说我是为了救大家？要不是为了救大家，我才不信你会耗尽最后的魄之力和星罗交手。其实你没有嘴上说的那么自私，你心里还是有别人的，对不对？我说的都是真心话，我压根儿就没打算救人。也就赵西凡想做英雄，保护所有人。苏唐，对我而言，保护你一人足矣。你清楚了吗？那眼下的禅州乡试，交给我。哪怕抽筋扒皮，我也总能找到办法的。早点休息。哥的魄之力一向不稳定，所以他做道圣时只能半个月出一次手。这次若不是为了救你们，他本来是要好好储存魄之力参加乡试的。西凡，过来呀！西凡，有一件事情不知道如何弥补，所以想要向师傅请教。其实，我有一个朋友。嗯，先别说，你来的正好，你见多识广，有个东西我给你看一看。嘘，千万别告诉其他人。书多，你帮我看看这玩意儿到底值不值钱啊？师傅，你这从何而来啊？哎呀，一说我就来气。这个莫林呢、啊，把斋风搞得鸡飞狗跳的。本来我打算呢，让他交点伙食费，就大事化小，小事化没了。师傅，您又讹人钱财？我，我讹什么我？这小子就是个穷光蛋。我把他全身扒光，浑身上下搜，能拿得出手的，就这么个破玩意儿。肯定坑我的事。莫世无忧草。